ஹலோ மங்கி மைன்ஸ் வியூவர்ஸ் வணக்கம் ஹாரர் படங்கள் எப்பவுமே ஹிட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் ஹாரர் படங்களை நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் தெரியுமா சாமி படங்கள்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அந்த சாமி படங்கள் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சாமி படங்கள் அப்படின்னாலே இந்த ஹீரோஸ் இல்லாமல் வந்து அந்த சாமி படத்தை மூவ் பண்ணவே முடியாது ஒன் யார்னா ராம்கி இன்னொன்னு யாருனா கரண் இந்த சாமி படங்கள்னாலே மூணு வில்லன் வந்து ரொம்ப மஸ்ட் ஒன்னு வந்து நிழல்கள் ரவி இன்னொன்னு வந்து ரமி ரெட்டி இன்னொன்னு யாருனா நம்ம சரண் ராஜ் அதே மாதிரி சாமி வேஷம் போடுறதுக்குன்னு நம்ம கிட்ட மூணு ஹீரோயின் இருக்காங்க ஒன்னு வந்து ரோஜா இன்னொன்னு வந்து மீனா இன்னொன்று ரம்யா கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி சாமி படங்களில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது என்ன அப்படின்னா வந்து மக்கள் கூட வந்து அம்மன் வந்து கேம் சொல்லாடுறது ஒரு படத்தில் என்ன ஆகும்னா காயினை சுண்டி போட்டு விளாடுவாங்க ஒரு படத்தில் வந்து மீனா மேம் வந்து அப்படியே மண் எடுத்து ஒரு பொண்ணு கண்ணில் வந்து அந்த மண் போடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு பையன் வந்து இதை பார்த்தான் அப்படின்னா வந்து ஸ்கூலில் இதே செஞ்சு பார்ப்பான் இந்த ஒரு காமன் சென்ஸ் கூட இல்லாமல் அந்த டைமில் படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க சத்யா கண்ணை திறந்துட்டு நிமிந்து பாரு இருக்கதிலே பயங்கரமான வில்லனா யாரு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க தானோ சொல்லுவீங்க ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் வச்சு சண்டை போடுறாரு ஆனா என்ன கேட்டா நிழல்கள் ரவி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் கையில ரிப்பனை வச்சு எப்படி அழகா சண்டை போடுறாருன்னு பாருங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த பயங்கரமான ட்விஸ்ட நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க இப்போ இந்த படத்துடைய ஹீரோயின் ரொம்ப சீரியஸா பேசிட்டு இருப்பாங்க அத பாருங்க அந்த ஹீரோயின் இப்ப யாருகிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா பாருங்க <laughs> இந்த சாமி படங்கள்லாம் எப்பவுமே வந்து ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து சாமிங்கள நம்ப மாட்டார் பேங்கில நம்ப மாட்டார் பயங்கரமான ஒரு தீ ஸ்டா இருப்பார் யங் ட்ரெண்ட் காயா இருப்பார் அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம ராம்கி வேப்பலையாவது வெத்தலையாவது என்னங்கடா கடன்றீங்க பாக்கின்றீங்க வசூல்றீங்க சாமி என்ன வட்டி கடையா வச்சிருக்கு காளியாத்தா கணக்கு இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா யாருக்காவது வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு தண்ணி தாக்க எடுக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அப்நார்மல் சவுண்ட் வந்து அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு வரும் அது வந்து அந்த பேய் தான் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சாமியாருங்க இருப்பாங்க ஒரு டைப் எப்படின்னா எல்லாரும் பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கினதுக்கு அப்புறமா வீட்டு வெளிலேருந்து சவுண்டு கொடுக்கறது உங்கள் வீட்டுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில டைம் வந்து சாமியே வந்து வீட்டு வெளிலேருந்து சவுண்டு கொடுக்கும் ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் சாமியார் யாரு அப்படின்னா வீட்டில் பேய் இருக்கிறது நமக்கே தெரிஞ்சு அவர் போய் மீட் பண்ணுவோம் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ரெண்டு விஷயம் கண்டிப்பாக செய்வார் ஒன்று வந்து போன ஜென்மத்து கதை சொல்லுவார் இன்னொன்று என்னென்னா பட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலுமிச்சை பழம் இல்லை பூசணிக்கானி ஏதாவது ஒரு பழங்களை வந்து குத்தமிச்சிருவார் 
இது அம்மனுக்கு சூளத்துல வச்சு பூஜை பண்ண எலுமிச்ச பழம் தூங்கும் போது தலைமாட்டில் வச்சு தூங்குங்க நல்லது நடக்கும் செகண்ட் ஆஃப் நாளே கண்டிப்பா பிளாஷ்பேக் ஒன்னு அந்த சாமியார் வந்து அந்த பேய வந்து புச்சி உன் பிளாஷ்பேக் சொல்லு அப்படின்னு அப்படி இல்லைன்னா அந்த பேயே வந்து அந்த செத்தை எடுத்துக்கு போயிட்டு அதோட பிளாஷ்பேக்க நினைச்சு பார்க்கும் கடைசியில அந்த பேய் இந்த விஷயத்த சொல்லாம விடாது என்ன அப்படின்னா உன்னை நான் கொல்லாம விட மாட்டேன் உன் ரத்தத்தை குடிப்பேன் வர துர்காஷ்டமி அன்னைக்கு உன்னை நான் கொல்லுவேன் வர சந்திர கிரகணம் அன்னைக்கு சூரிய கிரகணம் அன்னைக்குன்னு ஏதாவது ஒரு நாள் சொல்லுவோம் ஏன்னா அன்னைக்குதான் வந்து அம்மனுங்களுக்குலாம் பவர் இருக்காது ஒன்னு இப்ப கடைசியா சாமி பாட்டு வருது அப்படின்னா கிளைமேக்ஸ் வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி சாமி படங்களில் முக்கால்வாசி என்ன விஷயம் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஹீரோக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைனா அதாவது ஹஸ்பண்டுக்கு பிரச்சனைனா ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவான்னா தீ மெதிக்கிறது அழகு குத்துறது இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் கடவுள் வந்து காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இந்த சீனை பாருங்களா எவ்வளோ தப்பாக போர்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இருக்காது இந்த சீனை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த பொண்ணு வேப்பலையை கட்டாததுனால அம்மன் வந்து புடவையை கொளுத்திட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இவங்க அம்மனையே தப்பாக காட்டுறாங்க இப்போ இந்த சீன் பாருங்க இதில் என்ன ஆகுதுன்னா அம்மன் வந்து சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க உன் தலையில் பொட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நான் உன் புருஷனை சாவடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஸோ மழை பெய்து அந்த பொட்டு அழியுது அழிஞ்ச உடனே அம்மன் ஆயுதத்தை வச்சு கொல்ல வராங்க அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா பாம்பு வந்து அப்படியே கொத்தி அந்த ரத்தத்திலே பொட்டு வச்சுது அப்போ வந்து அந்த அம்மன் வந்து நிறுத்திடுறாங்க இதில் என்ன தெரியுதுன்னா அந்த பாம்புக்கு இருக்கிற அறிவு கூட அம்மனுக்கு இல்லைன்றத காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப தப்பு ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா எந்த அம்மனும் வந்து நீங்கள் தீ மிதிக்கணும் அழகு கொடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் தான் நம்மளை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வந்துருக்கிறோம் இந்த விஷயத்த உங்கள் கிட்ட பதிவு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த வீடியோ என்னென்ன அனலைஸ் பண்ணி வரணுமோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மங்கி மைண்ட்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்